কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিনই বেশ প্রকট হয়ে পড়ছে কৃষি শ্রমিকেরা নিজেদেরকে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত করছেন এমত অবস্থায় কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের কোনো বিকল্প নেই আজকের পর্বে ধানের চারা রোপণ যন্ত্র পরিচিতি নিয়ে আপনাদের সাথে আমি থাকব কৃষি বিষয়ক আপডেট পেতে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন সম্মানিত দর্শক এখন আমরা যে যন্ত্রটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি এটি হলো একটি রাইস ট্রান্সপ্লান্টার এটি হলো ওয়াকিং টাইপ রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যেটি হেঁটে হেঁটে চালানো হয় আর এর পূর্বে যেটি দেখেছেন সেটি হলো আপনার রাইডিং টাইপ অর্থাৎ সেখানে বসে চালনা করতে হয় তো এটি সম্পর্কে আমাদের দক্ষ একজন এখানে মেকানিক আছেন যারা মোহাম্মদ খোকন ওনার কাছে একটু জানতে চাই জি আমাদের এটা হচ্ছে ওয়াকিং টাইপ একটা রাইস ট্রান্সপ্লান্টার এটা ধানের চারা রোপণ যন্ত্র এটা চার সারি একসঙ্গে রোপণ করা যায় এটা বিভিন্ন সেট আপে দেওয়া যায় যেমন আমাদের চারা থেকে যে চারার লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব তিরিশ সেন্টিমিটার হয় এবং চারা থেকে চারার যে দূরত্ব এটা ছয়টা সেট আছে ছয়টা সেট আপ আছে আমাদের এটা বারো থেকে শুরু করে সাড়ে একুশ পর্যন্ত আমরা ছয়টা ধাপে চারা থেকে চারা রোপণ করতে পারা যায় এই মেশিনের এই একটা সুবিধা একটা বিশেষ সুবিধা যে অনেক সময় দেখা যায় কৃষক একটু চারাটাকে কাছে করতে চায় একটু দূরে করতে চায় সেই জিনিসটা এই মেশিনে করা যায় এই মেশিনটা দিয়ে ঘন্টায় সাড়ে সাতশো গ্রাম অক্টেন বা পেট্রোল যেটা জ্বালানি ব্যবহার করে সে ঘন্টায় এক বিঘা রোপণ করতে পারে সারা দিনে এই মেশিনটা দিয়ে যদি একটা কৃষক অনবরত যে ভালো ভালো অপারেট অপারেট করতে পারবে সে অনায় সে ছয় থেকে সাত বিঘা জমি সে সারা দিনে রোপণ করতে পারবে সম্মানিত দর্শক অর্থাৎ দিনে সাত থেকে আট বিঘা বা ছয় থেকে সাত বিঘা এটি দিয়ে রোপণ করা সম্ভব কিন্তু আমরা যদি শ্রমিক ব্যবহার করি অর্থাৎ আমাদের ডে লেবার ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আপনার এই চারজন মিলে কিন্তু বড় জোর এক বিঘা বা দেড় বিঘা কিন্তু রোপণ করা সম্ভব তাই কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ এখন সময়ের দাবি এই ট্রেতে আমরা বীজ ধানের চারাটা তৈরি করি আর এই ট্রেটা তৈরি করার জন্য একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাট গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয় আগে মাটিকে ভালোভাবে চেলে আমরা এই ট্রেতে দিয়ে দে লেভেলার দিয়ে একটু সমান করে আমরা হাতে এই বীজটা ছিটিয়ে দিই বীজটা ছিটিয়ে দেওয়ার পরে এটা পরিচর্যার ব্যাপারটা হচ্ছে ছিটিয়ে দেওয়ার পরে এটা শুধু পানি দিবে ম্যাক্সিমাম দেশ মোটামুটি করে এটা চারা বারন্ত অবস্থা পর্যন্ত মানে লাগানোর আগ পর্যন্ত এটাকে পানি দিতে হবে এটা যখনই আপনার আট থেকে দশ সেন্টিমিটার হবে যেহেতু বড়োর সিজন ঠান্ডার দিন যার কারণে চারার হাইটটা একটু কম তবে আমনে একটু বেশি হাইট হয় এই বড়ো সিজনে হাইট কম থাকার কারণে ওয়েদার খারাপ থাকার কারণে হাইটটা একটু কম হচ্ছে তবে এই চারা লাগানোর উপযোগী আমরা উপযোগীটা এইভাবে বুঝতে পারবো যখন আমরা এই ট্রেটাকে এইভাবে বন্ড করব বন্ড করার সময় মানে যখন রোলিং করব তখন যে শিকড়ের যে রুটটা আছে এইটা আমরা দেখলে পরে বুঝতে পারবো যে এই চারাটা লাগানোর উপযোগী আমরা এইটাকে একটা ট্রে আছে আমাদের এই চারাটাকে উঠানোর জন্য আমরা সেটা উঠানোর জন্য ব্যবহার করি চারাটা ঠিক এইভাবে উঠাতে হয় আমরা এটা চুলের মতন এভাবে ধরে এটাকে এইভাবে করে আমরা এই ট্রেটাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হস্তান্তর করব মানে মেশিনে হস্তান্তর করব জি জি আমরা এই ট্রেটাকে দিচ্ছি এই ঠিক এইভাবে আমরা এটাকে এখানে দেব দেওয়ার পরে আমরা মেশিনকে পরিচালনা করার জন্য বাদ বাকি যেটা করা লাগে আমরা সেটা করব আমি এখন যে যন্ত্রের উপর বসে আছি এটি রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দুই ধরনের রাইস ট্রান্সপ্লান্টার আছে আপনারা এর আগে ছোট একটি দেখেছেন এটি কিন্তু বড় এর নাম হল আপনার রাইডিং টাইপ আরেকটি আছে ওয়াকিং টাইপ যেটি পায়ে হেঁটে চালানো হয় এটি কিন্তু রাইডিং টাইপ অর্থাৎ গাড়ির মতো এটি চলবে মত খোকন উনি আপনাদের এটি চালিয়ে দেখাবেন যে কত সহজে আমরা কিন্তু এই চারাগুলো জমিতে রোপণ করতে পারি এতে যেরকম সময় কম লাগে আমরা উৎপাদন খরচটাও কিন্তু অনেক কম তো চলুন আমরা একটু চালানোটা দেখি এবং এই চারাটা কিভাবে জমিতে পড়ছে আপনারা সে বিষয়টি একটু খেয়াল করবেন
আপনার এক বিঘা জমিতে এই আপনার রাইস ট্রান্সপ্লান্টারদের যদি আমরা লাগাই তাহলে কতক্ষণ সময় লাগবে আমাদের এইটা এক একর হচ্ছে এক ঘন্টায় প্রয়োগ করা যায় এই যে মেশিন দিয়ে এবং হচ্ছে আমার ফুয়েল যেটা পেট্রোল পেট্রোলটা লাগতে হচ্ছে আড়াই লিটার আমরা এক একর জমি মানে আড়াই থেকে তিন বিঘা জমি আমরা তেত্রিশ শতকের জমি আমরা ঘন্টায় এটা রোপণ করতে পারি এই মেশিন দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা আর কিন্তু ওই যে ওয়াকিং টাইপ যেটি আছে ওটি দিয়ে কি একটু কম সময় জি জি ওইটা যেহেতু চার সারি এবং ওইটার পিকিং রো ফিঙ্গার হচ্ছে চারটা আমাদের এই মেশিনের পিকিং ফিঙ্গার হচ্ছে বারোটা এবং রো হবে ছয়টা আর ওটা চার রো এবং চারটাই ফিঙ্গার ওই ফিঙ্গারের মাধ্যমে আমরা ঘন্টায় আমরা এক বিঘা ধানের চারা রোপণ করতে পারি আর ওইটার ফুয়েল ক্যাপাসিটি আর একটু কম আপনার পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মানে সাতশো পঞ্চাশ গ্রাম তেল আমরা ওটাতে ব্যবহার করে থাকি ওয়াকিং টাইপের যে এই রাইডিং টাইপটা যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে কিন্তু সময় আর একটু কম লাগে তবে এটির দাম একটু বেশি এই রাইডিং টাইপ এটার দাম কেমন জি এটা ষোলো লাখ টাকা সরকার গভর্নমেন্ট ভুর্তুকি দিচ্ছে ভুর্তুকিতে যারা কিনতে পারে যারা হাওড় অঞ্চলে যারা ওরা সত্তর পার্সেন্ট ভুর্তুকি পাচ্ছে আর হচ্ছে যারা এমনিতে যে ছোট রাইস প্লান্টারগুলো ওইটা তো ভুর্তুকি দিচ্ছে মানে ওয়াকিং টাইপ যেটা জি ওয়াকিং টাইপেও ভুর্তুকি দিচ্ছে আচ্ছা ওয়াকিং ওয়াকিং টাইপ ওইটার এমনি বাজারের দাম কত এমনি বাজারের দাম সেটা চার লাখ টাকা সাড়ে তিন থেকে চার লাখ এটা বিভিন্ন দেশের আছে সাড়ে তিন থেকে চার লাখ আর এটার দাম প্রায় পনেরো থেকে ষোলো লাখ অর্থাৎ সম্মানিত দর্শক ওয়াকিং টাইপ যেটি আছে সেটি সাড়ে তিন থেকে চার লাখ টাকা দাম আর এটি পনেরো থেকে ষোলো লাখ টাকা দাম বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কোম্পানির আছে তবে একটি বিষয় কিন্তু লক্ষণীয় বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার কিন্তু এই যন্ত্রের উপরে ভর্তুকি প্রদান করছেন কমপক্ষে ফিফটি পারসেন্ট এবং বিশেষ এলাকা বিশেষ করে হাওড় এলাকা সমুদ্র উপকূল বর্তী এলাকা যেগুলো আছে সেখানে কিন্তু সত্তর পারসেন্ট ভর্তুকিতে এই যন্ত্রগুলো সরবরাহ করছে উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে আপনারা এটি পেতে পারেন এবং আপনার উপজেলা কৃষি অফিসের যোগাযোগ করলে খুব সহজেই এই ভর্তুকির আওতায় যন্ত্রগুলো পাবেন তাতে আপনার উৎপাদন খরচ যেমন কমে আসবে সময়ও কম লাগবে এবং এইভাবেই কিন্তু কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ সম্ভব এবং আগামীর বাংলাদেশ একটি সুন্দর বাংলাদেশে পরিণত হবে আমরা এই বিশ্বাসটুকু অবশ্যই রাখতে পারি